Oo, oversize yük. Ne yapıyorsun sen? Aa, unutmuştum onu. Çeksem belki suratıma patlayabilirdi. Hava borusu. Bu dorseler ne kadar abi? Çok para var bu işin içinde. Az sürü çok kazanıyorlar. Escort gerekir. Nasıl escort? <gülüyor> Yanımda bir misafirim var. Daha önce de buluşmuştuk. Teksas'ta. Mehmet Uzun abi. Nasılsın abi? Kardeşim iyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyidir abi ne olsun. Hoş geldin yardımıza. Hoş bulduk sağ olasın. Senin herhalde tırda ne olacaktı abi? Şey mi? Headboard takacağız. Headboard. Zincir astıracağım. Bizim headboardları beğeniyor musun abi? Headboardlar güzel. Onun için bir sene bekledim zaten. <gülüyor> Headboard yok ya şeyden. Koronadan dolayı konteynerlar gelmedi. Selamun Aleyküm Aleyküm selam Ben senin instagramını görmüştüm Eyvallah Senin tıra ben bayılmıştım Beşiktaşlı o da çok koyu Beşiktaşlı Eyvallah eyvallah Ben de sonradan fark ettim ya Seni bir yerden gözüm ısırıyor ama çıkartamadım Ben de aynısını yapmak istiyorum Hadi bak sen de gelin Kara kart abi Biraz acelemiz var da kusura bakma Hadi tamam. görüşürüz Tamam görüşürüz kardeşim Ben Beşiktaşlı değilim ama ben bile hastayım abi senin tıra <gülüyor> Ya şimdi bunu ayıracağız. Bunları da ayırmak biraz sıkıntı oluyor. Gel onu da göstereyim sana. Oo yüke bir bak abi. Nasıl bir yük bu? Oo oversize yük. Oo çok büyük. Ne abi bu, bu yük? Bunda CNC makinesi var. CNC makinesi ne? Türkiye'de torna makinesi diyorlar. Ama onun devasa büyük hmm. hali. Çok büyük firmalar kullanılıyor. Genelde böyle araba fabrikaları gibi. Yüksekliği şey ama Yüks legal. Yükseklikte 11 fit civarında. Böyle ayrılıyor ha? Tabii. Ee, ne yapıyorsun sen? Aa, kırmızı fren çeker misin sana? Çekeyim zaman? abi. Mehmet abinin tırına bir girelim. Tır gayet güzel. Trailer'ı çektik. Oo, Beşiktaşlı yazıyor burada. Televizyon. Muhteşem ya tırın içi. Tırın içi de... Ev gibi abi televizyon falan. Çok sağlam senin şimdi tırcı kitlen var. Ben de yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Seni izleyenlere sesleniyorum. Tecrübenin bir önemi yok arkadaşlar. Gördünüz unutmuştum onu. Çeksem belki suratıma patlayabilirdi. Hava Her değil mi? Her zaman tabii hava borusu. Her zaman dikkat etmekte fayda var. Sıkıntı oluyor onun için dikkat etmekte double check yapmakta sürekli fayda var. Bu dorseler ne kadar abi? Ben alırken 135 bin dolardı. Şu anda 160 bin dolar olmuş. Elektronik ha sistemi falan. Evet her şey. Otomatik sistem. Sen bayağı fanatiksin abi. Oho. Şey yolda korna falan çalıyorlar mı? Korna çalıyorlar. Durup konuşmak, muhabbet etmek, tanışmak isteyenler ha, işte oluyor. İşte İbo geldi ya. <gülüyor> Mehmet abiyle zaten Amarillo'ydu değil mi? İlk orada buluştuk Tek restoranda ilk kez orada gitmiştim. Sonra şeyle babamla tekrar gittim oraya. Bunlar da bizim şeyler abi. İki tane dorsiye okul için. Bir tane daha vardı getirdiğim. Ne yaptılar bilmiyorum. Ayırmışlar gerçi. Kaza yapan tırın şoförüne bir şey oldu mu? Yok iyi. Bir şey yok. Geri yola çıktı. Ben geçen Kaliforniya'ya giderken 5 gün yolda kaldım. Niye? Fırtınadan dolayı. Şimdi ben giderken de oversize gidiyordum. Çarşamba akşamıydı. Perşembe, cuma ban yaptılar yolları. Aa. Sonra cumartesi, pazarda hafta sonu permit alınmadığı için pazartesi sabaha kadar bekledim. Bu oversize abi. Sen hafta sonu süremiyor musun? Yok. Eğer ulusal tatillerine denk geliyorsa sürdüren yer var, sürdürmeyen yer var. Eğer ütününe göre değişiyor. Gece yok diye biliyorum. O da size'ına göre. Mesela 10 feet wide ile hemen hemen bütün eyaletlerde sürebiliyorsun. 10 fite kadar. Kaç model tır abi? 2021. VNL 740. Alçak tavan diye geçiyor. Sana tepki olarak sarı kırmızı bu var abi benim. Şapka sarı kırmızı yaptım giyindim bugün. Benden sıra şoför arkadaşlar şey diyor. Niye hiç diyor renkli tır almıyorsun? Diyorum ya yani ya siyah olacak benim rengim ya beyaz. Değil mi? Tabii. Tutku abi işte. Ee sen ne yaptın? İyi abi aynı okul var işte okula başlıyoruz. Var mı bir tarih? Oldu mu? Valla en az daha bir ay var en az. En az bir ay daha var. Tırlarımız eksik iki tane. Şu dışarıda bir tane day cap gördüm onunla alakalı mı? Onlar iki tane var daha var. Over size yükler ondan sonra harcayan dorseler bu işin kralları çok para var bu işin içinde çok kazanıyorlar az sürüp çok kazanıyorlar bakıyorsun böyle biz sen o kadar sürüyorsun flatbed de step tek de adamlar harcayende seni yarın kadar sürüyor dünyanın parasını yapıyor ama bu iş içinde bayağı tecrübe gerekiyor şimdi detayları soracağız dorseye bakacağız tırda çok enteresan tırda çok iyi daha önce görmüştüm ben bu sizinki RGN diye geçiyor değil mi abi? Doğrusu öyle. Doğrusu öyle. Şoför ne kadar kazanır abi RGN? İşin durumuna göre minimum 10 bin doları var ama o 
her zaman kötüye alıp söylüyorum. 15-16 bin dolara kadar kazanıyor. Evet. Sadece şoför. Ama şey kadar sürmüyor diye biliyorum ben. Diğer tırlar kadar sürmüyoruz. Şey ne kadardır abi? Mil başı ücreti. Çok fazla sürmediği için mil vermeyi tercih etmiyoruz. Bir flatbed senin o eski sürdüğün dorse kaç bin mil yapıyordun ayda? 15-16 yaparsın. Aynen 15-16. Bunda 8-12 arası maksimum. Tertemiz ha? Tertemiz. Azıcık sürüyorsun. Şimdi az mağayla da az para verilmez adama ama tabii işinde benim açımdan... Değil mi? Açımdan... Bir dolar olsa ne olacak? Tabii benim açımdan parası güzel olduğu için eğer buna şoför geldiğinde ben yüzdelik veriyorum. Mesela bizde ben bakıyorum abi şeylerde yük alırken 3 dolar, 3,5 bazen 4, bazen 2,5 rate'ler. Hı. Bu sizde ne kadar oluyor böyle? Legal yüklerde yani bize göre legal yüklerde mesela ben 12 yükseklikte yük alıyorum. Eğer overweight olmuyorsam, axle'larımı indirmiyorsam, oversize'da değilsem Hı. minimum 4 dolardan başlıyor. Minimum 4 dolardan başlıyor. En 4. kötüsü. İşin içerisinde permit giriyorsa o zaman fiyat artıyor çünkü permite de para veriyor. Böyle mesela abi bir yük aldın geniş, yüksek gene. Zor bir yük aldın. Maksimumlarda böyle. Aldığın ne mesela? Para olarak mı? Para olarak. Para olarak en fazla aldığım yük o yükü iki kere aldım. 16 bin dolara Los Angeles'tan Pennsylvania'ya 16 bine götürüp 16 bine getirdim geri. 32 bin. Kaç günde? 10 gün falan sürmüştür. Bir de rahat rahat gitti. Evet. Çok iyi. Hesaplasam miline kaça gelir ki? 32 bin dolar git gel. 6 bin mile desek hemen hemen 5,5-6 dolara geliyor. Overweight yüklerine genelde permit paralarını da broker öğretiyoruz. Nereden baksan 1500-2000 dolar yapıyor. Değil mi? Bir de oradan permit parası var. Evet. 1500-2000. Ben iki kere taşıdım abi flatbed'de falan. İkisinde de ceza yedim. Birinde yılbaşında taşıdım abi. Bayram Yıl, yılbaşı yemişim. bayram diye yemişim. Öbüründe de tahta var ya aradaki tahta kaymış. Sol tarafa iyice çıkmış. Böyle normal şeyinin fazlası olmuş. Şu kadar. Ona yazdı. Gün Yaz... daha yeni ağrıyordu falan. Yazmayabilirdi. Bu dorse yapmak isteyen birinin ne kadar tecrübesi olması lazım abi. Minimum bir yıl flatbed ya da steplek tecrübesi olması lazım. Değil mi? Drive de olmaz. Drive de olmaz. Bir yıl yeter diyorsun. Bir yıl yeter. Bir yıl flatbed step deck tecrübesi yeter. Çünkü insanlar şundan yanılıyor. Biz şimdi dorsa yapıyoruz. Biz sadece oturuyoruz. Birileri yükleri bağlıyor ya da araba kendi kendine gidiyor zannediyor. Öyle bir şey yok ki. Sen önce araba sürmeyi öğreneceksin. O da drive end'den başlar, cifurdan başlar. Ondan sonra bir şey yapmaya karar verdiysen daha farklı. Mesela benim işimi yapmaya karar verdiysen ya da araba taşımaya karar verdiysen ilk önce bir step deck ya da flat bed tezgahından geçmen lazım. Çünkü çok farklı işler yani. Step deck ile harcayan arasında bile çok büyük fark var. Değil mi? Çok büyük fark var. Şey bir de bunun dorsesinin de altı falan şey düşük ee, tren yollarında ne yapıyorsunuz abi nasıl çok geçiyorsun? Yakın. Benim sana soracağım en çok tren yollarında abi altı kalmıyor mu? Şimdi altı kalıyor nasıl kalıyor? Eğer bendeki gibi bir dorsa almazlarsa kalır. Çünkü neden? Bendeki dorsede hidrolik motoru var az önce çalıştırdım Aha. ya. O hidrolik motoruyla tümsekler doluyor bazen biliyorsun tren yolu gibi. Oralarda da kalabiliyor. Ben bu sefer bunu kaldırıyorum. Tümsekten yukarı He, kaldırıyorum. Kaldırdığın zaman. Hidrolik olduğu için. Ama bunların bir de mekanikal dedikleri var. Onların hiçbir şansı yok. Direkt e, çekici çağıracaklar yani. Çünkü onu yükseltmenin bir şansı yok. Hidrolik motoru yok. Bazen yukarı kalırken de görmüşsündür. Adam mesela guzneki söküyor o tepeyi. Bir şeylerini değiştiriyor. Sonra bir daha geri geri geliyor. Bir daha çıkıyor altından. Çok zahmetli bir iş. Ben bir seferde çıkabiliyorum altından. Değil mi? Tabii. Bizim bu taraf okul için olacak. Girişini şura yapacağız abi. Okulun mutfağımız falan var zaten. Takılmalık öğrencilere. Şuradan da abi girişi var. Buray benim oda olacak abi. Burada classroom olacak abi. Nasıl abi? İyi, i̇yi mi? Güzel mi? Ben okula giderken buranın yarısı kadar benim sınıfta. 15-16 kişi biz. Harciyen konusunda daha kaç sorun kaldı benim. Bu dorselerin fiyatı sen 160 bin dolar mı dedin? Evet. Bu şey mi yani böyle? Tap mıdır? Şimdi Elektronik. Bu... Ne dedin? Hidrolik mi? Hidrolik. Harciyen Removable Guznek anlamına geliyor. Hidrolik olan var. Bunun bir de mekanikal olanı var. Mesela videonun başında çektik ya, Aha. ben hani kaldırıp kaldırıp yardımıyla. Onun tamamen analog olanı var. Yani hiçbir motor çalıştırmıyorsun, işte şaseyle 
o gözlük arasına kalas falan koyuyorlar. Allah Allah eski yani, usul eski böyle. Eski usul ha? çok zor. Onlar tren yolunda falan kaldığında hani hiç şansları yok. İlla ki towing lazım yani. Senin böyle giremeyeceğin yol var mı abi? Ya yani mesela flatbed girer onlara yasak değil ama sana yasak olay mı? Var ama öncesinde uyarılar var, tabelalar var işte. Hatta sen de görmüşsündür Teksas'ta çok var. Mesela resmini koymuş, Arjen trailer koymuş. Onlar buradan geçemez diye yazıyor. Hmm. Onun için uyanık olmak gerekiyor. Değil Sadece GPS ile değil, kendin de bakacaksın. E, kendin yola bakman gerekiyor. Çok alakasız bir soru soracağım. Bu parking lot daha bir iki kişilik mi ödüyorsun? Tırdurandaki o fişi ödeyen şeye göre değişiyor. İnisiyatifine göre değişiyor. Sizden böyle ötesi var mı? Ben işin içine girene kadar senin gibi düşünüyordum. Öyle değilmiş. Ben şu anda öyle öyle sanıyorum yani. Süper süper lot dedikleri lotlar var. Mesela 12 fitten sonrasına escort gerekir. Geniş escort. <gülüyor> <gülüyor> Bu mafet hep oluyor. Escort değil ee, yanlış anlıyorum. Türkiye'de öncü ve de arkacı derler onlara. O daha sıkıntıymış. <gülüyor> <gülüyor> öncü ve bunu bilmiyordum. Öncü ve arkacı. Öyle Çok daha sıkıntıymış. 12 fit genişlikte arkana bir tane escort gelir. Arkandan seni soluyacak araçların dikkat evet. etmesi için. 13 buçuk fit wide'dan sonra bir tane de önüne gerekiyor. Ee, ilk olarak arka. İlk olarak arka. 16 fiti geçiyorsan bu sefer polis de gerekiyor. Oo. Bir de ince kuralı var. Tabii. Yani. Onun dışında bir tane survival car dedikleri. En arkadaki escort'tan hariç, öndekinden hariç bir tane de 1-2 mil ileride gider. Böyle aracın tamponun önünde pull stick vardır böyle. He, yüksekliğine bakmayın. Evet, yüksekliğine o önceden görür ve haber verir. Der ki gelme, dur olduğun yerde dur der. Onlar da ekstra para alıyor tabii. Siz mi ödüyorsunuz? Yok, biz hiçbir şey ödemiyoruz. Telefonla araşıyor musunuz abi? Sürekli telefon açık mı yani öndekiyle? Yok, telsiz. Telsiz. Ondan ama da... sürekli konuşmuyorsunuz ama açık bir şey oldu mu? Şu var bu. Tabii var. mesela sollayacağım zaman sollayacağım diyorum. Ha öyle yani. bildiriyor her şeyi. Tabii sollayacağım zaman sollayacağım diyorum. Tamam diyor, kestim yolu serbest diyor, geç Çok diyor. Çok güzel. Onlar sana göre yaşıyor. Tabii, acıktım, onlar bana göre yaşıyor. Acıktım, yiyeceğim diyorsun. Tabii. Peki sen onlara göre hareket etmen gereken durumlar var mı? Ha. Mesela... Escort kişi geldi abi. Hayır. <gülüyor> Enteresan ben yolda görüyorum. Bu uçak kanatları var ne bileyim. Çok daha değişik şeyler var yani. Youtube'da daha fazla görüyorum. Onun için herhalde baya böyle ekstra ehliyet lazım. Mühendis falan lazım. Yük için lazım o. Tırı kullanacak olan adam fark etmiyor. Super load da olsa. 3 yıllık şoför şey yapabilir mi? 3 evet. yıllık experience'i var. RGN'de. Superload yapmak istiyor. Ya RGN'e başladıktan sonra 5-6 ay sonra da yapabilir. He, yani. öyle geçiş yapabilir. Çünkü tabii, tabii. escort var zaten. Tabii. Yardımcı oluyor. Bu benim dosya bir de o göründüğü gibi değil. Well dedikleri o Aha. bana e, yere en yakın olan kısım bir o kadar daha uzuyor. He, daha da uzayabiliyor yani. Daha şey da uzayabiliyor. Toplam tampondan tampona 100 fit oluyorum ben. Valla abi teşekkür ederim. Yani Soruları işte. cevapladım. Ne demek ben her zaman. yavaştan gideyim. Evet Hüsnü abi de YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Arjen'le ilgili sorularınızı yorum olarak bekliyoruz. Hoşça kalın dostlar. Görüşmek üzere.